আল্লাহ রসুল যখন বললেন বেলাল হজরতে বেলাল দাঁড়িয়ে গেছেন কারণ সাবাই কেরামের মনে ভয় ছিল না আমি ভুল করে মনে হয় ফেলেছি এই জন্য রসুল আমাকে ডাক দিয়েছেন আল্লাহ রসুল বললেন আমাদের প্রিয় রসুল বললেন বেলাল আল্লাহ রাবুল আলমিন হাসরের কণ্ঠ কাখির ময়দানে তোমার মাথাটা সবার থেকে উঁচু করে দেবেন হজরত বেলাল ডাক দিয়ে বললেন রসুল আল্লাহ জানতে চাই হাসরের কণ্ঠ কাখির ময়দানে যেদিন মা সন্তানকে চিনবে না সন্তান মাকে চিনবে না স্বামী স্ত্রীকে চিনবে না এই কঠিন মুসিবতের দিন আল্লাহ রাবুল আলমিন কেন আমার মাথাটা উঁচু করে দেবেন আল্লাহ রসুল বললেন বেলাল তুমি জানো না দিনে তুমি পাঁচ বার বলো আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর শব্দের অর্থ হলো আল্লাহ সবচেয়ে বড় ঠিক কিনা আপনি যদি ইমাম সাহেবের যদি হুজুরের যদি আপনি যদি বরত্ব প্রকাশ করেন হুজুর অনেক ভালো হুজুর খুশি হয়ে যাবে চিন্তা করবে ভাই আমাকে অনেক ভালোবাসে মোহাম্মত করে বাজারে যায় এক কাপ দুজন চা খাই ঠিক কিনা দুনিয়ায় হজরতে বেলাল আল্লাহ রাজান দিয়েছেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ সবচেয়ে বড় আল্লাহ রাবুল আলমিন পুরস্কার হিসাবে হজরতে বেলালকে দিলেন হাট হাসরের কণ্ঠ কা কিরিনময় দেনে সকলের চেয়ে হজরত বেলালের মাথাটা বেশি উঁচা হয়ে যাবে জোরে বলি সোহান আল্লাহ হজরতে বেলাল বলেন এরা সোন আল্লাহ তেমন কোনো আমল আমার জিন্দিগির মধ্যে না কোন কারণে আল্লাহ রাবুল আলমিন এমন সম্মান আমাকে দান করবেন আল্লাহ রসুল বললেন তুমি দিনে পাঁচ বার আজান দাও আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ সবচেয়ে বড় তুমি আল্লাহর বড় দুনিয়ায় প্রকাশ করেছো আল্লাহ রাবুল আলমিন হাসরের কণ্ঠ কাকির ময়দানে তোমার মাথাটা উঁচু করে তোমার সম্মান বাড়াইয়া দেবে হজরত বেলালের মতো যারা পৃথিবীর মহাজিন রয়ে গেছে হজরত বেলালের উত্তর সরি হিসাবে হজরত বেলালের সহ হজরত বেলালের উত্তর সরি হিসাব সরি হিসাবে এই সকল মুয়াজিনদের মাথাগুলো আল্লাহ রাবুল আলমিন উঁচু করে দেবে শুধু তাই নয় যারা কোরআনের মা ফিলে এসে যারা কঠিন ইসলামিক গান শুনে যারা কোরআন তেলাওয়ার শুনে যারা আল্লাহ আকবার স্লোগান দিবে আল্লাহর কসম যারা যত বেশি স্লোগান দিবে আল্লাহর কসম আল্লাহ রাবুল আলমিন অবশ্যই তাদের মাথাটা উঁচু করে দেবে আমরা দুনিয়া থেকে চলে যাব একদিন এই পৃথিবীতে থাকব না ঠিক না এই পৃথিবী থাকার জন্য কেউ আসি নাই চলে যেতেই হবে আল্লাহ আকবর বললে আমরা কত কথা মুখ দিয়ে নষ্ট করে ফেলি কত কথা বলে আমাদের মুখের গুণা করে ফেলছি আল্লাহ আকবর যদি মা ফেলে বসে একটু লং সময় ঘন ঘন যদি বলি মাঝে মাঝে যদি বলি তাহলে আমাদের সম্মান আছে না নাই আছে না নাই আছে আমরা সকলে রাজি আছি তো সকলে রাজি আছি তো আমরা বলবো আল্লাহ আকবর আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের এখানে নিয়ে আসছেন আমরা এখানে আসছি কোরআন থেকে কিছু সৎ কথা শুনবো চলে যাব আমল করব ঠিক কি না আবার এই দুনিয়া থেকে চলে যাব আমার একজন প্রিয় বক্তা ছিল আমার নানা ভাই আপনার নাম শুনেছেন হয়তো কারি হজরত মৌলানা রেজাউল করিম কাউসারি নাম শুনছেন নাম শুনছেন শুনেন নাই উনি অনেক বড় লেভেলের একজন আলোচক ছিলেন বাংলাদেশের টপ লেভেলের একজন আলোচকদের মধ্যে অন্যতম তিনি দুনিয়া থেকে চলে গেছেন ওনার ওয়াইফও সতেরো দিন পর দুনিয়া থেকে চলে গেছেন আমরাও কি পৃথিবীতে থাকার জন্য আসি নাই আমার মা বাবাও দুনিয়া থেকে চলে যাবেন এই সিরিয়াল অনুযায়ী আমার দাদা চলে গেছেন মা বাবা চলে যাবেন তারপর আমরা আছি না নাই আগে দেখতাম বৃদ্ধ মানুষ ছাড়া মানুষ মরত না কিন্তু এখন দেখি সকল ধরনের মানুষই প্রতিদিন মরতেছে ঠিকই না একদিন মাটির ভিতরে হবে ঘরে মোনামার কেন বন্ধ দালন ঘ প্রাণ পাখি উড়ে যাবে পিঞ্জর ছেড়ে ধরা দামে সবই রবে তুমি যাবে চলে বন্ধু বান্ধব যত মাতা পিতা তারা সুত সকলি হবে তোমার পে মন আমার কেন বান্ধ দালন ঘর একদিন মাটির ভিতরে হবে ঘর রে মন আমার 
কেন বান্ধ দালান ঘর ঠিক কিনা চলে যেতে হবে কেউ একজন দাঁড়ায় বলেন হুজুর আমি মরবো না আছেন চলে যেতে হবে এই দুনিয়া ছেড়ে আমরা থাকবো না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যতদিন আমাদের হায়াত দিয়েছেন ততটুকু সময় নেক আমল করার তাওফিক দান করেন সকলে বলি আল্লাহ মামিন আমরা আজকে এখানে এসেছি কোরআন থেকে কথা শুনব কিন্তু এমন একটা সময় ছিল যে সময়টাতে আমরা কেউ কোরআনের কথা বলা তো দূরে থাক কেউ যদি বলতো যে আমরা বিশ্বনবীর কাছে গিয়েছি মুহাম্মাদের সঙ্গে দেখা করেছি এতটুকু যদি কেউ বলতো তার তার উপর নির্যাতন আছে না নাই তার উপর অত্যাচার আছে না নাই আছে এমন একজন যুবক যুবকদের উদ্দেশ্যে কথাটা বলতেছি এই যুবকটা চিন্তা করলেন আরবের ময়দানে এত সুন্দর মানুষ আর একটাও দেখি নাই যেমন মুহাম্মদকে দেখেছি বিশ্বনবীকে দেখেছি চাচার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ বসে বলছেন চাচা আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই আরবের ময়দানে এমন একজন মানুষের নাম বলেন যে মানুষের চরিত্রের মতো আর অন্য কোন মানুষের চরিত্র আপনা আপনি আর আপনার জিন্দেগিতে আপনি দেখেন নাই চাচা ডাক দিয়ে বলছে ফাতি যে আমার তুমি জানো না এই আরবের ময়দানে সকলের চরিত্রে কাদা আছে কিন্তু একজনের চরিত্রে কাদা নাই তিনি হলো আব্দুল্লাহ রেতিম পোলা বিশ্ব নবীজে দাবি করেন মুহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহামের জিন্দেগিতে কোনো কাদা লাগতে আমি দেখি না এই যুবক বললেন চাচা তাহলে কেন আমরা কালেমা পরে মুসলমান হয়ে যাই না সঙ্গে সঙ্গে চাচা বলছেন ফাতি যা আমার তুমি জানো না যদি আমরা মুসলমান হয়ে যাই বাপ দাদার ধর্মের মুখে চুনকালি পড়ে যাবে এই জন্য আমরা মুসলমান হই না সঙ্গে সঙ্গে ফাতি যা বলছি এই সামান্য বিষয়ের জন্য যদি এত বড় বিষয়কে সত্যটাকে যদি লুকাতে হয় আমি এই মুহূর্তে সাক্ষী দিলাম আলাইহাম কি হতে পারে চাচা কোনো কথাই বললেন না ফার্স্ট যে কথাটা বললেন যে তোমাকে আমি অনেক কিছু দিয়েছি সকল কিছু ফেরত দিয়ে দাও তোমাকে আমি বাড়ি দিয়েছি প্রাণী দিয়েছি উট দিয়েছি ছাগল দুম্বা দিয়েছি সকল কিছু আমাকে ফিরাইয়া দাও সঙ্গে সঙ্গে ফাতি যা বলছে দিয়ে দিলাম এক পর্যায়ে বলছেন জামা কাপড় খুলে দাও তাও খুলে দিয়েছে কিন্তু শেষ যে কাপড়টা আছে লুঙ্গিটা আছে বলছে ওটাও খুলে দাও ওটাও খুলে দিলেন এই যুবক দাম তার আব্দুল যা কাপড়টাও খুলে দিলেন দেওয়ার পর চিন্তা করলেন কি করা যায় দৌড়াইয়া মায়ের কাছে চলে গেছেন মা সন্তানকে দেখে লজ্জা আছে না নাই লজ্জায় পড়ে গেছেন ডাক দিয়ে বলছেন সন্তান আব্দুল উজ্জা তোমার এই করুণ পরিস্থিতি কেন সঙ্গে সঙ্গে সন্তান ডাক দিয়ে বলছে মা ইমান এনেছি কালে মা পড়েছি এই জন্য চাচা আমার দেহের সব কাপড় খুলে নিয়েছে একটাও বাকি রাখে নাই একটু ছোট কাপড় হবে নাকি একটা ছোট কম্বল দেওয়া হলো রেসুলের এই সাহাবি যখন এই কাপড়টা যখন পরে নিলেন হাঁটু ঢাকে ঢাকে না এক পর্যায়ে তৌরাতে লাগলেন কোথায় গেলে আল্লাহর নবীকে পাওয়া যাবে তিনি জানে না কোথায় গেলেন নবীকে পাওয়া যাবে তিনি জানে না দৌড়াতে লাগলেন দৌড়াতে দৌড়াতে এক পর্যায়ে বিশ্ব নবীকে পেয়ে গেলেন রেসুল সাহাবাই কেরামদের নিয়ে বয়ান করতেছিলেন আলোচনা করতেছিলেন এমন সময় যুবক রেসুলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন আল্লাহ রসুল ডাক দিয়ে বলে হে যুবক তোমার এই করুণ পরিস্থিতি কেন যুবক ডাক দিয়ে বলছেন কালে আমার পড়েছি মুসলমান হয়েছি এই জন্য আমার চাচা সকল কাপড় খুলে নিয়েছে নবীজি সকল কিছু নিয়েছে এই জন্য আমার কোন আফসোস নাই কোন দুঃখ নাই আমি আপনাকে পেয়েছি আমি আপনার কাছে কালেমা পরে মুসলমান হতে চাই আমার আপনি আমাকে পড়াইয়া দেন সাল্লাহ আলাই হোসাল্লাম মুসলমান হয়ে গেলেন আল্লাহ রসুল কাহালে সুফার মধ্যে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন এই যুবক এত জোরে জোরে কোরআন তেলাওয়াত করতেছিলেন কোরআন তেলাওয়াতের জন্য
শুনবেন আমি আপনাদের লাস্টে কিছু গিফট করে যাব ফার্স্ট কোরআন তেলাওয়াত ইসলামিক সং আর আজান শুনবেন তো এতটুকু সময় পর্যন্ত থাকবেন ইনশাআল্লাহ